안녕하세요. 저는 지명이라고 하고요. 나이는 57살입니다. 저는 아, 2010년도에 처음 탈북해가지고 그 목사님 도움으로 한국이 오려고 중국 장춘에서 성경 공부하다가 두달 만에 잡혀서 북송돼 가고 2014년도에 다시 두 번째 탈북하다가 또 잡혀서 북송돼 가고 세 번째로 탈북에 성공해서 2016년도 4월 달에 대한민국에 입국하였습니다. 2009년도에 처음 중국에 그 친구의 부탁을 받고 이렇게 건너왔다가 그 동생을 만나가지고 거기에서 성경에 대해서 접하게 되었어요. 그렇지만 그럴 때는 아 그래서 사는 게 힘들어가지고 돈이나 조금 받으면 된다 생각하고 성경에 대해서 하나라도 믿지 않고 그래서 북한에서 나쁜 기 교회라고 다 우리는 교육 받았기 때문에 교회에 대해서 나쁘게만 다 듣게 되었어요. 그래 인식도 나빴지요. 그런데 성경책을 읽어보니 거기 뒤에 십계명이 나왔는데 아, 다 좋은 사실만 듣고 나쁜 게 하나라도 없는 거예요. 제가 그래 한 일주일 만에 고향에 다시 건너가서 저희 친구들한테 그랬어요. 이 성경에 대해서 다 정치인들이 이곡하는 정치 이용하는지는 모르겠지만 성경에는 다 좋은 것만 있지 나쁜 거는 하나라도 없더라. 제가 이야기해가지고 그럴 땐안 믿었지만 고향에 가서 그 북한의 정치 현실 이런 걸 보면서 교회에 대해서 들은 듣고 보고 한 것이 자꾸 가슴에 남더라고요. 저희가 백산 구리장에 한달 있을 동안은 같이 있었는데 거기는 구루소가 그밥 시간은 식당에 줄을 서 가지고 같이 가서 먹더라고요. 그래 하루 세끼 밥 먹는 시간에는 그래도 저 앞에 앉아서 기도도 하고 그랬어요. 꼭 하나님이 살아있기 때문에 우리를 우리가 구원될 거라고 근심하지 말고 신심 가지고 믿음 가지고 어, 누나도 기도로 감방 안 하겠어 마이 하라고 그러더라고요. 그런데 그날은 2010년 10월 24일에 아마 제가 기억하건데 일요일이었어요. 그래 점심 먹으면서 걔가 기도하는데 중국은 한국보다 이렇게 시간이 한 시간이 빨라요. 그러니까 앉아서 기도하는데 지금 이 시간에 한국에서는 그 예배 시간이라고 모든 교회들에서 하나님께 예배하는 시간인데 우리도 하나님께 예배하자고 꼭 하나님 살려주실 끼라고 믿는다고 그러나 만약 하나님이 다른 뜻이 있다면 혹시 순교를 원하신다면 저희가 이렇게 북송돼 갈 수도 있다고 그래가지고 저는 너무 두려워가지고 막 울었어요 그럴 때 우니까 울지 말라고 나는 내가 비록 그럴 때 걔가 33살이었어요 33년을 살았지만 80살을 산 것보다 어, 더 괜찮다고 이제 죽어서도 아마 내가 순교해가지고 하나님이 내 천국에 갈수 있는 그런 믿음이 있기 때문에 괜찮다고 그렇게 말하는 거예요. 그래 제가 너무 슬프게 울은 것 같아요. 그때 그래 거기서 는 계속 같이 기도하다가 저만 인강 변방대에 와가지고 있다가 1월 2000가 11년도 1월 13일 날에 간방 구르장 문을 뜨는 소리가 나가지고 문자물로 내다봤는데 불어오는 거예요. 그래 13일 날 그날 오후에 지급을 나갔어요. 나갔는데 사는 곳이라는 게 어떻게 돼서 잡히고 이거 조서를 쓰더라고요. 그리고 14일 날 오후 3시에 내하고 둘을 이렇게 적세로 다 차고 변방대 군인들이 호송해가지고 장배까지 한 40분 달려온 것 같아요. 그래가지고 교도에서 그 북한 보이부 군관이 나와서 저희를 이송해줬어요. 그래가지고 
양강도 보위부 직결서를 갔는데 당직을 서던 군관이 나와서 저희 둘을 받아가지고 고향하고 이름하고 어, 중국에 가서 뭘 했댔는가 그걸 물어보는 거예요. 그러니까 기독교에 중국에 가서 기독교에 다녔다 하더라고요. 그래 제가 너무 놀라가지고 얼굴이 찐다 보니까 그 군관이 왜 거기를 갔대는가고 물어보니까 고향을 떠나 중국에 가서 정말 너무 힘들고 산에, 산에서 나무를 찍으면서 이렇게 살았는데 하루 성경에 대해서 어느 성교사님이 와서 이야기하니까 너무 힘들, 힘들던 때라 좋기 때문에 자기는 믿었다고 그러더라고요. 그래. 저한테 와서 물어봐가지고 저는 국가서 숨어 있을 것도 없어가지고 교회 공부는 했는데 저는 믿지 않았다고 그렇게 말했어요. 그 중국에 있을 때그 그 빈방대 굴상에서 그러더라고요. 만약 경우 우리가 북송대 간다면 누나는 아무것도 모른다 하라고 내 한디다가 다 밀고 내가 다 안고 가겠으니까 누나는 어떻게 하나 살아서 나가가지고 저희 이 선생님, 저희를 성경 공부 시켜주던 분이 이 선생님이라고 했댔는데 그 선생님 줄을 찾으라고 혹시 못 찾으면 장백교회 한충일 목사님을 찾아가가지고 꼭 교회 주로 찾아 성경을 믿으라고 나쁜 게 없다고 그렇게 말했댔어요. 근데 제가 그 도구리장에 들어갔을 때안 믿는다고 저는 믿지 않았다고 그랬는데 그리고 그날 저녁에 성령에 대해서 제가 정말 아는 게 너무 없었는데 왜인지 그 비드로가 그 예수님을 부인했다는 그때 일이 저희 마음이 그걸 자꾸 생각나는 거예요. 그래 막 나도 이러다가 막더 죄를 만나지 않겠나 막 그런 두려움도 있고 그렇지만 제가 그 보이부 구루장에서 그 고문이랑 예심이 너무 무서워가지고 제가 정말 부인에 지금 생각해보면 부끄러운 일이지만 저는 정말 부인했어요. 그런데 자기는 이렇게 믿었다고 너무 떳떳하게 이야기하더라고요. 그래가지고 두달 저희는 지급받고 거기서 또좀 은인을 만나가지고 저는 교양 처리 대상으로 해가지고 나왔어요. 사, 4월 달에, 4월 초에 저는 나오고요. 그때 못 나오고, 못 나오고 제만 나왔어요. 나왔는데 그해 8월 달에 더보이부 예심에서 전화와가지고 올라오라 그래가지고 제가 올라갔다는데 그 해산 양강도 그 보이부 직결 선은 따로 있고 거기에서 예심 받던 도중에 이 사람은 정치범 수용소를 가야 한다 하면 그 해산의 연봉의 장마당이라고 있고 그 뒤에 동물원 고라니 흔히 사회 사람들은 아스콤이라고 흔히 통했어요. 지하 갱도로 해서 정치범 수용소로 갈 대상들이 들어가 예심 받는 곳이 있는데 거기에 가서 제가 대질 신문을 했던 것 같아요. 저는 봤는데 저를 쳐다 못 보게 머리를 들지 못하게 했어요. 근데 앉아 있는 자세가 저는 한번 보고는 무서워서 그쪽 현을 보지 못했어요. 너무 영양 실조라고 말도 못하겠고 완전 해골이 돼가지고 정말. 뼈에, 뼈만, 그림을 그린다 해도 그런 그림을, 어, 상상해서 그려볼 것 같지 않아요. 앉혀놨는데 이 무릎은 긴 뒤까지만 오면 영양 실조, 지네 심한 상태라 했는데 이 무릎이 앉아있는데 머리 위로 쓱 올라오고 머리는 목까지 허리랑 다 구부러가지고 무릎 아래로 이 다리 싸물로 들어가 있는 거예요. 제가 너무 두렵고 얼마나 뭐 나도 이기로 다시 이거 대신 신문하고 
들여 보내지 않는가 막 엄청 떨렸던 것 같아요. 그래서 그 저희가 성경 공부하던 그이 선생에 대해서 이렇게 물어보고 그 북한 보이부에서 어떻게 그 사람들의 사진하고 여기 선기원 목사님이라고 이름이 사진을 보이는데 저는 그분을 사진, 사진으로도 한 번도 본 적이 없으니까 저는 모른다 하고 그 사진 보던 게 맞다고 이야기 하더라고요. 그래가지고 한두 마리를 대질 신문하고 다시 구리장에 들어가는데 들어가면서 다시 나를 쳐다보는데 그 눈, 정말 얼굴과 몸은 다 죽은 사람처럼 핵을 바가지만 씌우지만 눈빛만은 살아있더라고요. 그래가지고 들어가고 걔는 제가 거기서 다시 한 20분 동안 더 조서를 쓰고 저는 나왔댔어요. 그런데 그 사람이 그때 8월 한 20, 조금 지나, 어쨌든 8월 말 그럴 때였는데 구구절 전에 이제 간다고 아마 한 교학 5년 정도는 받을 거라고 그러더라고요. 그 다음번에 제가 9월 말 그럴 때 우리 심파 보이부에서 그 반타과상이랑 만나서 물어보니까 갔다고 그럼 5년 하고 나오네 하고 그러니까 5년 하고 다시 거기서 재판해 가지고 어, 관리소, 정치범 수용소 사람들이 나오지 못하는 그런 관리소를 보낸다 하는데 저는 아마 가사바람이 죽었지 않았을까 그런 상태 지금 됐댔어요 그 사람은 북한에서는 그 교회라 하면 간, 그때 저, 그 개를 씌운 제목이 간첩제, 반정부 전복제라 해가지고 간첩제라 하더라고요. 그러니까 정치범 수용소에 가서 그런 사람들은 다시 햇빛을 못 보게 한다고 그렇게 들었어요. 북한에서는 그 모든 그처로는 그 평양에서랑 기독교가 있는 것처럼 그렇게 하지만 실제 그거는 후수합이 이름뿐이에요. 교회라 하지만 자기는 우리는 김일성이 우리 신이라고 그렇게 말하거든요. 그러니까 하나님을 김일성을 대신했는데 하나님을 믿으면 이거는 완전히 반정부 전복지라고 해가지고 그런 사람들은 정말 제일 1차 타도 대상이 그 전인 사용하댔어요. 그런데 사용을 안 하고 정치범 수용소에 가면 자기들로 그렇게 그걸 뼈저리 뉘우치면서 살다가 죽게끔 그렇게 하고 있는 거예요. 그러니까 북한에는 교회, 그, 종교의 자유라는 거는 전혀 단 1%도 없는 다 가짜 종교예요. 오랜 만에 제가 북한 보이부에 또 북송대 갔는데 양강도 보이부 직결서에 그날 경, 성문 잘 생각나지 않고 라고 나와서 서를 받았는데 중국에 언제 갔댔냐 물어보니까 제가 한 보름밖에 안 됐으니까 가서 어디가 있었냐 기독교에 갔댔냐 한국 드라 드라마랑 한국 영화를 본 적이 있냐 그 중국 장춘교의 한충일 목사를 아는가 저는 다 모른다고 했어요 그러니까 그날은 그대로 구리장이 데려보내더라고요 그래 이틀 만에 저를 다시 이심에서 불러내는데 나가니까 무대 말 없이 거기 남자 예심원하고 체격이 엄청 컸어요 그분은 아마 키도 1m 80이 넘고 체격이 한 90kg 정도 그렇게 엄청 좋은 남자 예심은 하고 두 명이 저희를 무대 말 없이 서로 한쪽 귀밤씩 때리는데 
이심 받으며 보니까 우리 그 심파군 보이부에서 보이부 반탄가상이 야는 우리 우리 조국에 대한 반감을 느끼고 저 남조선이 기자 회견 할라 나가는 할라 가는 년이라고 이러고 자료를 올려 보낸 거예요. 그러니까 그 말을 듣고 그 사람들이 무대 말 없이 나를 한국에 가려 했는가고 기쁨을 치더라고요. 얼마나 맞아 되는지 한두 시간을 예심 받고 나오면서 그 복도 있는 고를 보니까 이 기쁨을 때리는데 이 볼이 양 볼이 붕 것도 아니고 막 빵처럼 부풀어 나가지고 땀 구멍이 막 순간 얼마나 얼굴이 흉 직스럽고 머리 꾸덩이가 한 머리 막 이렇게 불어나니까 머리를 다시 다시 매라고 그 사람들이 구리상이 그렇게 하고 들어가면 다른 사람들이 보는 눈이 있으니까 머리를 다시 매라고 그런 게 머리를 쓰다 보니까 머리카락이 두 숨씩 이렇게 뽑아져 나오는 거예요. 그 다음 날부터는 매일같이 저를 불러내는데 한국에 가서 했는가 그래가지고 제가 아니라고 나는 보이부에서 내걸다 우리, 우리 집 물건들까지 다 회수해 갔으니까 먹고 살 일이 없어가지고 중국에 와서 좀 돈을 벌어겠고 그러고 가자 했다고 그러니까 그걸 대라고 이리는데 북한에는 이깔나무라고 있는데 시멘트가 없으니까 철도 침목을 그 이깔나무를 가지고 침목을 만들어요. 그렇게 단단한 나무인데 그걸 보이부는 좀 힘이 있어가지고 그 침목을 해소해가지고 와서 그걸 패서 불을 떼는데 그 침목이 마른 나무는 완전히 창창 소리가 나고 얼마나 장작, 장작이 이렇게 이런 걸로 얼마나 두드리고 머리를 채를 잡아 해고 했는지 저는 지금도 이 다리에 각자 자리가 다 하나 있고 고문을 받았다면 정말 저처럼 받은 사람이 없는 것 같아요. 정말 악마들처럼 전 지금도 북한에서 배우기를 미지 승향이라고 이렇게 배웠는데 제가 여기 와서 우리 친구들하고도 한, 항상 말해요. 북한에서는 미지 승향이라 하지만 미지 승향이가 아니고 북한 승향이들이라고 사람을 제가 어떻게 고문 받고 들어갔는지 그 감방에 있던 애들도 제가 화장실을 볼 때면 이렇게 바지를 이루게 되면 끔찍해서 눈을 가리고 못 보겠다고 정말 수산하다고 이 온몸이 피멍이 들어가지고 퍼런 색이 나는 게 아니고 온몸이 새까맣게 아야 멍이 들어가지고 여기를 그 사람들은 전문 고문을 하는 사람이여가지고 여기를 때리고 여기 때리고 이 다리 여기를 때리는데 이 뼈가 부러지지 않을, 않을 곳을 이 살이 있어가지고 근육을 때려가지고 이 근육이 야 저는 너무 아팠어요. 그런데 제가 했다고 가자고 했다고 말하면 정치범 수영 서로 가겠는데 그러면 우리 애들은 어떻게 할까 하는 생각이 제가 그것을 인정할 수가 없더라고요. 보이부 직결 소에 가서 죽으면 어떻고 여기에서 맞아대 죽으면 어떻고 죽더라도 여기서 죽는 게 낫겠구나 하고 저는 끝까지 우겼는데 지금 생각해 보면 정말 그런 그 사람들은 악마였던 것 같아요. 고문을 해도 사람이 상상을 벗어나게끔 그 구르상에서는 이렇게 얼방자로 트고 딱 주먹을 이렇게 가볍게 지고 무릎 위에다가 딱 올려놓고 이렇게 앉아 있는 자세로 하는데 그 자세에서 조금만 움직여도 처벌을 시키는데 처벌을 하면 여기에서 요가 동작이 그렇게 하는 게 있더라고 요 90도로 이렇게 꺾어 앉는 게 그렇게 요가를 시키는 것처럼 하는데 여기는 요가 운동이지만 거기서는 먹지도 못하고 고문을 받고 지쳐 있는 사람들을 그 자세로 계속 서, 계속 서 있으라 하니까 애들은 벌써 어분도 못써 있고 주저앉으면 들어와서 발로 차고 머리 끄댕이를 잡아내치고 그렇게 고문하는 거예요. 그 저희 역감방에서 남자들이 말을 조금 했다고 살창 앞을 나오라 해가지고 살창에다가 얼굴을 대라고 입을 벌리라고 벌리니까 그 예시문이라는 놈이 개호원이라는 놈이 
힘도 아니고 가래를 받아서 그 사람 입에다가 밀어 있는 거예요. 세상에 사람이면 이런 걸 상상이나 할수 있겠어요? 저는 거기서 지금도 생각하는 게그 사람들의 리더로는 저희가 북한의 법을 위반했기 때문에 고문하고 굶기고 지소를 할수 있다. 저도 그렇게까지는 생각해요. 그렇지만 사람이 시, 생리적 현상만은 막지 말아야 되잖아요. 화장실도 못 보게 해가지고 사람들이 바지에다가 화장실을 봐가지고 대소변을 봐가지고 못 보게 하니까 그런 세상이 인간으로 상상도 할수 없는 그런 만행도 서슴없이 짓고 저는 유엔의 북한 인권 그 대사가 나와서 북한에는 인권 유린이 없다고 그렇게 말하는 사람한테 가서 외치고 싶어요. 이런 게 인권이 자유나고 그 구르장에서 대소변도 못 보게 해서 바지에다가 음, 그런 걸 뺏을 물을 보는 그런 나라가 이 세상에 어디냐고 북한 하나밖에 없다고 저는 외치고 싶어요. 지금도 그때 생각을 하면 정말 힘들고 지금도 저는 밤에 잠을 제대로 이룰 수가 없어요. 저는 그래도 살아서 아무리 고생을 했다 하지만 살아서 성공해서 세 번째 만에는 대한민국에 왔어요. 그러나 거기서 죽어나간 사람은 몇 천만이고 지금도 정치범 수용소에 끌려가서 짐승보다도 못한 천대와 학대와 밀실을 받고 죽어가는 사람들은 몇 천만인지 여기 사람들은 상상도 못할 거거든요.